Foi publicado no Diário Oficial da União do dia 30 de setembro a Lei Sanção. É uma lei que aumenta a pena de prisão de um para cinco anos para quem maltratar cães e gatos. É um grande avanço no tema, o Simples já o Simples Assim já abordou em outras reportagens, em outras entrevistas, a questão dos direitos dos animais e a questão da pouca pena que se aplica a quem inflige essa maldade aos bichinhos. É um grande avanço no tema dos direitos dos animais. A lei foi batizada assim, vamos dar uma, abrir um parênteses aqui para quem está acompanhando a nossa entrevista no Simples Assim, porque o Sansão é um pitbull que sofreu maus tratos violentos, ele é do estado de Minas Gerais, teve as duas patinhas traseiras cortadas, decepadas, sofreu um monte de maldade e de tortura, e aí que o Sansão, inclusive, estava na cerimônia, uma coisa bastante interessante, o Sansão estava lá na cerimônia de promulgação dessa lei. E aí, isso tudo acabou virando um ícone, e coincidentemente, essa questão de direitos dos animais já vem sendo tratada num curso de extensão universitária que tem na Unifipa, em Catanduva, na Faculdade de Direito. E a gente agora vai saber um pouco mais sobre essas cartilhas educativas, que está na sua sexta edição, falando dos direitos dos animais, com a professora mestre, doutora Ivana Mussi Gabriel, que é especialista em direito tributário e é responsável por esse projeto de expansão. Doutora Ivana, muito bem-vinda mais uma vez ao Simples Assim, é uma alegria tê-la com a gente. Ah, sempre é um prazer né, estar a, a, na sua companhia para falar mais sobre este assunto so, a respeito dos direitos dos animais. Né? É tão importante que você acabou de comentar desse deputado federal e que trouxe é, uma sanção muito rápida né, para o projeto de lei dele. Ivana, eu, isso traz um novo marco para os que é, esperam mais punição para quem faz maus tratos, quem comete maus tratos aos animais. Exatamente, esse é um marco mesmo histórico no Brasil, a gente tem um posicionamento divergente daqueles que defendem que os animais têm direitos, porque eles são seres sencientes, eles têm sentimentos, eles sentem tristeza, eles sentem alegria, como nós, como seres humanos, né? E a Constituição, ela traz o direito à vida. Ora, um ser vivente é o animal, o animalzinho também. E em contrapartida, partida nós temos alguma resistência dos nossos tribunais superiores que entendem os animais como réis, ou seja, objetos de direito. Então essa essa nova aprovação, né, desse desse projeto de lei é, vem é, confirmar isso que a gente defende nas cartilhas educativas, né, de que os animais têm direitos. E essas cartilhas, Ivana, elas fazem parte de um projeto de extensão, foi feita a partir de pesquisas dos alunos, que levantaram aí todas essas questões atinentes ao tema maus tratos aos animais. Exatamente, é essa cartilha aqui, que né, foi, é, é, foi publicada este ano, bem no comecinho deste ano, antes da pandemia, e nós é, estudávamos alguns livros, discutíamos a respeito do, de, dos direitos dos animais, e o primeiro livro, que é um livro vanguarda, foi o livro do professor Flávio Martins, que ele vem e ele traz alguns casos, principalmente da Argentina, Espanha, Portugal, em que foram concedidos habeas corpus para um, é, é, um oro, oro, orangotango que vivia num cativeiro e sofria maus tratos. Então o juiz concedeu a liberdade desse animal. E aí ele traz isso para a obra dele, é um vanguardista, ele defende os direitos dos animais e nós concordamos com ele. E aí resolvemos estudar um pouco mais a fundo. E essas cartilhas são distribuídas de que maneira? Como é que as pessoas têm acesso a essas informações? Olha, é, Gislaine, todos que desejarem podem ter acesso agora, é só entrar no Instagram, na página que nós temos, chamada mensalinho.explica, porque assim, a gente tem essa cartilha, mas a gente tem outra, outros temas também, né? E no Facebook também, a gente tem uma página chamada Mensalinho é, contra a Corrupção. Todo mundo que entrar já pode baixar a cartilha. Eu lembro que essa, esse canal de vocês, a gente já mostrou aqui no Simples Assim, assuntos, por exemplo, como, como corrupção, como é, outros temas ligados aí, como o tema disso, mensalinho, Sim. né? Ligado ao desvio, aos desvios de dinheiro público. 
Exatamente, exatamente. Até fa falamos sobre os tributos, né, na, na nossa última reunião. Isso, para onde vai sobre... o imposto que a gente paga, é. né? <risos> exatamente, a gente falou da tributação sobre o consumo, que nós somos praticamente penalizados, né, pela carga mais alta tributária e que consumimos. Então, o pobre acaba, na verdade, é, sendo mais onerado do que o rico. Por quê? Porque todos consomem as mesmas coisas, só que há uma grande diferença, né, de salário. Exatamente. Vamos lá voltar para essa questão dos nossos pets, Ivana. A lei Sansão, então, está valendo. A gente tem que observar essa questão. E, óbvio, que o cidadão consciente, ele não vai fazer isso com seus pets, mas se ele vira alguém, ele precisa denunciar, não é verdade? Sim, precisa. E olha só, que interessante. Mais, mais do que 50 milhões de residências têm algum pet. Tem algum gato, uhum. tem algum animal de estimação. Então, essa é uma questão que atinge a todos, né? É, é, a denúncia, ela tem que ser feita pelo cidadão. Qualquer pessoa pode buscar as delegacias especializadas, pode buscar o Ministério Público, que atua na proteção do, do, dos animais. E perceba que interessante, né? Um questionamento é que essa, essa lei, ela não aborda todos os animais. É, inicialmente o projeto colocava todos os animais, o presidente da república, ele acabou, na verdade, sancionando a lei só para cães e gatos. Por quê? Porque a maior parte mesmo é, dos maus tratos, pelo menos nessa pesquisa feita nessas é, delegacias especializadas, se referem aos cães, e, cães aos e gatos. Mas isso não significa que os outros animais estão desprotegidos. Na Constituição, a gente tem no artigo 225, expressamente, que é proibido crueldade contra os animais. Então isso já é e... suficiente... Pode falar. Não, eu já dizer que crueldade também, gente, não é só espancar o bichinho, não. Deixar o bichinho sem comer, com esse calorão Sim. de meu Deus, sem abrigo, né? No frio Sim. também, sem abrigo, não é, doutora Ivana? Tudo isso a gente é. tem que considerar. Isso é crueldade também. Eles são independentes. Exatamente. É, não dá condições de viver, de vida, né? Qualquer uma, qualquer uma. E a nossa Constituição, que é a lei fundamental, ela nos assegura. Então, por mais que haja essa discussão se é réis ou se é um sujeito de direitos, a Constituição ela deixa bem claro, né? Ela, ela confere o direito à vida. E os seres viventes somos seres humanos, mas são os animais também que esse projeto de lei traz essa, essa diretriz para que a gente persiga cada vez mais o direito dos animais e, e conscientize todas as pessoas de que é, estamos de olho realmente e vamos punir aquele que maltratar o, o, os animais ser, seres sencientes, né? Então, por exemplo, não estou falando de uma barata, porque a barata, ela não tem um sentimento, a gente precisa fazer bem. Então, assim, ah, não posso dar mais uma vassourada na barata. Não é isso, né? É, mas o, o importante, e, e os doutrinadores chamam a nossa atenção, é de que é, são os animais que têm sentimento. São os animais que têm essa capacidade de se entristecer, de se alegrar. E aí, há uma legislação protetiva. Lógico que deveria Muito haver bem. mais, né, Gislaine? Exato. Mas a gente espera as evoluções, né, doutora Ivana? Evoluções que a gente vê aí, pensar. conquistas que a gente vê, por exemplo, no trabalho que a doutora Ivana faz com essas cartilhas educativas, inclusive sendo indicada ao Prêmio Inovar em 2020. Vamos lá, só abrir um parênteses de novo, para o espectador <risos> entender que o Prêmio Inovar foi instituído por uma fundação, é um instituto, se não me engano, que chama Inovar, que tem como é. objetivo divulgar essas práticas, difundir todas essas práticas que contribuem contribuam para o aprimoramento da justiça no nosso país. E eu achei isso super bacana. Parabéns pela indicação, doutora Ivana. Tá para sair o resultado, né? Tá, este mês, né? Este mês de outubro já sai o resultado. Durante o mês passado, fiquei numa batelada de entrevistas. Esse projeto, ele foi muito bem acolhido, porque são seis anos, né? De educação, de combate à corrupção. E nós temos, assim, grandes feitos, sabe, Gislaine? A gente tem, por exemplo, alunos, crianças que são capazes de falar sobre defesa do meio ambiente, mas também sobre combate à corrupção, muito por conta de estar estudando as cartas 
partilhinha, sabe? Dentro da escolinha, com a ajuda dos professores. Então, assim, nós participamos no, no, no Prêmio Inovare na parte de Justiça e Cidadania. Né? É, é, o Prêmio Inovare ele é dividido em vários, categorias. É, vários temas, várias categorias. A gente está na Justiça e Cidadania e foi muito concorrido. Assim, eu, eu agradeço só o fato de, de, de ter sido indicada e deles quererem conhecer a fundo o projeto. Né? Então, é, Catanduva, os meninos das minhas, das minhas cartilhas, eu acho que eles estão bem contentes, pelo menos, da gente estar tá participando, né? Com certeza, e isso é um agrado enorme para o professor e principalmente para o mentor de tudo isso. E quando o nosso tempo acabou, a gente agradece mais uma vez sua disponibilidade de estar com a gente, um grande abraço para você. Obrigada, um beijo para todos, tá? E é sempre um prazer.